Se você aceitou Jesus como salvador, você deve ir a uma igreja, porque a igreja tem todas as ferramentas necessárias para a reconstrução do reino de Deus, que foi quebrado com o surgimento do pecado. A igreja funciona como funcionavam as tribos de Israel, que tinham um laço familiar, projeto de Deus para a reconstrução do seu reinado. E esse projeto de Deus, esse projeto de reconstrução, continua nos dias de hoje com a vinda de Jesus e dentro de uma igreja, que são muitas, como foram as doze tribos de Israel, nação escolhida por Deus. A igreja está a serviço de Jesus como uma grande serva e Jesus é a humanidade alinhada a Deus. Então, se você está direito fazendo as coisas certas, você está agradando a Deus e reconstruindo esse reinado de vida plena. Diga comigo, glória a Deus nas alturas. Vamos orar, Senhor Deus e meu Pai, faça com que eu esteja cada vez mais presente na tua casa, na igreja, no teu projeto de reconstrução do teu reinado, Senhor. E que na igreja também eu venha aprender algo para ter uma vida melhor aqui na terra, em casa, junto à minha família que precisa de harmonia, esteja mais unida entre marido e esposa, entre filhos, entre irmãos, que a minha família venha a ser abençoada, que a saúde, meu Deus, venha chegar nessa pessoa que está tanta necessitada, está tanto necessitada. Então, meu Deus, traz saúde para essa pessoa que está precisando. Faça com que a vida financeira, meu Deus, das pessoas que estão sofrendo sem os seus salários, faça com que, meu Deus, a sua vida, a vida financeira dessa pessoa venha a ser abençoada para a honra e a glória do teu nome, que o teu nome não ser não venha a ser envergonhado, Deus. É o que eu te peço, Pai. Então venha proteger as pessoas que precisam da tua ajuda, meu Deus. Que precisam de cura. Tem muitas pessoas, meu Deus, precisando de cura. Pessoas viciadas nas drogas. Então, meu Deus, venha abençoar essas pessoas. Trazer a cura espiritual. Venha abençoar a vida sentimental das pessoas, meu Deus. É um casal, meu Deus, recente. É um casal que ainda está se conhecendo, meu Deus, e que precisa casar. E esse casal, meu Deus, já tem problemas. Então, meu Deus, venha abençoar a vida sentimental também dessas pessoas, meu Deus, que precisam tanto de ti, meu Deus. Então, na igreja, meu Deus, temos as ferramentas necessárias para tudo e principalmente para a reconstrução do teu reinado, meu Deus. Porque a gente sabe que o teu reino, meu Deus, foi criado por ti e para ti. Não foi criado para competir com outro reino. Mas com o surgimento do pecado, no início da humanidade, duas leis existem até os dias de hoje. Duas leis, dois caminhos. E esse caminho, nós que estamos na presença do Senhor Jesus, nós sabemos por onde seguir. Existem dois caminhos, sabemos que o Senhor não impõe, o Senhor conquista, o Senhor mostra, tem as revelações, tem tudo, as palavras e as igrejas. E nós que estamos aqui como televangelista pregando a tua palavra na televisão, porque esse é o nosso papel aqui na TV, de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse entendimento, temos revelações e a gente faz com que mais pessoas lá fora procurem a tua casa, a tua igreja, para que venha ter vida plena, vida completa, porque assim é o teu desejo, porque o reinado é do Senhor, foi feito pelo Senhor, não para competir com ninguém. Então, Deus, vem abençoar as nossas vidas cada vez mais, para que a gente esteja mais presente na vida do Senhor Jesus, que é o teu santo filho, Deus, para a honra e a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Graças a Deus.